La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour, votre cigarette était ton. 3 et 2 pans 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15. Euh, bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, par les tables de la Ralumi. 26 et 5, 31, ouf, ça fait donc 100, 100 en millions, 622 731. 100 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là. 5 cent en millions de... Je ne sais plus, j'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi, je ne m'amuse pas de balivernais. 2 et 5, 7. 5 millions de quoi? Depuis 50 ans que je habite cette planète-ci, je n'ai été dérange que trois fois. La première fois, 7. Il y a 22 ans. Par un hennitant qui était tombé de ses deux. Il répondait un bout épouvantable. Et j'ai fait quatre erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été, il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. J'ai dit, c'est donc 5, 100 millions. Millions de quoi? Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêver les fainéants. Mais je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêver. Ah, des étoiles. Ça bien soit des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 500 en millions, 622 731. Je suis sérieux, moi, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? C'est qui j'en fais? Oui. Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Le roi ne possède pas. Il est vraiment sûr. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter de autres étoiles. Si quelqu'un en trouve. Celui-là. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Euh, je ne sais pas. À personne. Alors, elles sont à moi. Car je pense les premiers. Ça suffit? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île à qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée la première, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi, je les possède, les étoiles. Puisque je mets personne avant moi n'a songé à la posséder. Ça c'est vrai. Et qu'en fais-tu? Je les guerre. Je les compte et je les recompte. C'est difficile. Mais je suis une homme sérieuse. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je peux coller ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas coller les étoiles. Non. Mais je puis le placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai écrit sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Puis j'ai informé à Clef ces papiers les dans un tiroir. Et c'est tout? Ça suffit. C'est amusant. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Moi, je possède une fleur que je rose tous les jours. Je possède trois volcans que je ramène tous les semaines. Car je ramène celui qui est à temps. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans. Et c'est utile à ma fleur que je le possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Les grands poissons sont décidément tout à fait extraordinaires.